朋友们，大家好！今天我们到威海市度假区集贸市场来赶张村大集。二期逢集的张村集是威海最大的集市，这里距离城区很近，集贸市场里又有多路往返城区的公交车，因此吸引了很多市区的老人过来赶集。今天天气阴冷，还刮着风，有的人已经早早的穿上了薄羽绒服。这种蛏子干的价格是五十五元一斤，颜色有点太红了，感觉有点奇怪。隔离干的价格是四十五元一斤。这种鲅鱼干老板要价六十元一斤。石岛港是中国北方第一大渔港，也是中国四大渔港之一。石岛隶属于威海荣城市，是中国大陆的最东端，也是距离日韩最近的地方。得益于此，这里与日韩贸易往来频繁。尤其是对韩贸易非常发达，这种海燕鱼干就是韩国人特别喜欢的食物。这种五香花生米真的是勾起我满满的回忆。小时候我姥爷喝酒时最常吃的下酒菜就是五香花生米，拈起一颗，手指轻轻一搓，酥酥的红衣便随手而落，扔到嘴里一嚼，那真是满口皆香。但若是运气不好吃到一颗坏掉的花生，就会满嘴苦味，别提多难受。今年新疆的核桃大丰收，产地的收购价格已经跌破了三元一公斤。爱吃核桃的朋友，今年可以买到物美价廉的好核桃。以前没有做视频的时候，从来没有留意到原来有这么多品种的瓜子。这个摊位上的瓜子品种多的，真的能让人得上选择困难症。冷飕飕的天气一点也没有影响到大家赶集的热乎劲。从进入市场开始，我身边的人流就一直没有减少。山东是比较早开展外贸服装加工的地区之一，几乎每个城市都有大大小小的很多服装厂在为国外品牌加工成衣。这几年，随着劳动力成本的持续上扬，服装企业日渐西迁或转向内需。每年服装行业生产出大批服装，也产生大量的库存，其中有一些就低价流转到了街市上，品质不一定差，但价格一定是便宜的。大喇叭里喊的十五块钱一件的，就是打开的这种城乡的海带头、海丝，一件就是一箱，一箱五斤，半干的海带丝一斤可以泡发到一斤二两左右。山东沿海城市都有吃海带的习惯，我小时候老人也会这样大量购买干海带，存着慢慢的吃，冬天和大白菜炖在一起挺好吃的。最近总是见到花枝渣，这种带有护肠油的猪大肠制品，油香味浓，嚼劲。这个摊位卖四十元一斤，比塔山枣是贵。他家沙干的品相比塔山枣是差不少，可能是因为不是现做的吧，三十二元一斤。
。我们正儿八经有台的，你看都有微信，都有，什么都有。我还没有零钱了。哎、啊、呀，这碎了，你这个，碎、啊、了，你看能不能找个好一点？好了，行了，这就是一次啊。这个药干了之后，不能往上打，别受凉，别受风啊！今天这个保姆得打开了。最好啊，你们先试试，明白了吗？不要这样就买啊！你看我劝你们谁买药了？都是抱着试试看的心理，包括你大药房买药也是抱着试试看的心理，而且没有给你试的嘛，上来就掏钱买了，卖的还挺贵。我们这里起码能给你试一下啊。我也知道你们不相信啊，都是抱着试试看的心理。那如果是真的是。我拍摄这个视频的时候，并不知道今年的非洲猪瘟闹得非常凶，南方很多生猪养殖户都被我清查，这波疫情也蔓延到了北方地区，并且直接拉低了猪肉价格。等这波疫情过去之后，又会出现养殖户减少、生猪供给下降的现象，估计后面几年，猪肉价格会再次起飞。张村镇是环翠区公司企业集中的地方，工作日这里的人比较多。看着两位穿着统一的制服，应该是在附近上班，抽空跑出来赶集的。威海面海环山，独特的气候条件使这里特别适合各种果树的生长。最近几年，具备条件的各地政府都在大力发展水果产业，这就让市面上很多常见的水果价格持续走低。也直接催生了很多新奇特的水果蔬菜品种面食，比如塔山早市里出现的威海金和雀斑美人就是这几年的新品种。质优、价高，摆脱了其他常规品种的竞争，在大的电商平台上销售很旺。糯米面沙拉花了啊！糯米面沙拉花啊！糯米面，糯米面，糯米面沙拉花啊！糯米面沙拉花了啊！这糯米面沙拉花啊！恭喜收款，恭喜收款啊！这样的一条道歉，这也是糯米面的。先把糯米面沙拉花啊！大花花啊！我的天，大花花！糯米面沙拉花啊！糯米面沙拉花了啊！要几个这个？小时候跟着大人出门逛街，看到卖糖葫芦的总是很激动。其实真的买了也吃不了几口，但举着一串糖葫芦逛街，心里就会特别难过。说到零食，大米板、爆米花、玉米棒在大集上永远有一席之地。五元钱买上一大包，边走边咔嚓咔嚓的吃着，是专属于小孩子的两极快乐。或者花上十九元买上一斤芝麻棒花生粉，那这几感觉就更满足八十一斤，熟的八十，生的七十五。最近的几次拍摄过程中，都见过这种补钙的黄瓜子，都是出现在这种打养生粉的摊位上。我记得以前还有大师推荐生吃一切蔬果清肠养生的，不知道现在有没有？那怎么吃啊？冲水喝，补钙的。喝，冲水喝，冲水喝，冲水放稀饭里都可以。哦，它是补钙的，补钙特别好。做多少？就做什么？八块钱一两。八块钱一两啊？这做一毛一个？做五块钱一两。看出来的一模一样的东西，都是没有硫磺。前几年市面上曾经出现过用硫磺熏蒸过的辣椒。熏过的辣椒颜色更红更艳，可以卖出更高的价格，而且不易生虫腐坏。刚才的顾客可能有所耳闻，这位老板特意跟客人保证自己卖的是无硫辣椒。这这玩意儿最容易长虫子。俺家啥也啥，俺家给他分去了，海了的嘛。哎，啊，不是海，就是白水
，这不羊腱白啥的，这又好。这多少钱一斤？十八一斤。这是海蕨子吧？呃，不是不是，是自己家养的，这个老农啊，我我家养一年多了，大肥猪，这个比海猪都好。我打打一溜了吧？哎。哦，你带皮子。哎，你给我皮给你买。这这个是不是老？不老不老，你放心，都不老的。别老家里还生皮了。是不是要生皮？刚拿过来，刚拿过来。是老家里还生皮了。四节。先后买。是老家里还生皮了。先生后买。这种五香猪皮是把猪皮一层层的压合在一起做成的，卖二十八元一斤，真是一种非常有创意的食物。二十三元一斤的猪肉松花蛋，顾名思义，就是把松花蛋和猪肉结合到了一起。我隔着老远就看到东北雪城的旗帜了，可实在太近，一直靠不过去。来，这个梅雪城村站脚了。这里是市场的远端。很多农户带着自家的蔬果在这里摆摊这种黄心大白菜炖个猪肉豆腐，简直不要太好吃，尤其是室外刮风下雪的时候，暖烘烘的吃上一碗，别提多舒服了。别漂亮啊，白菜！好吧，拍拍人。喂。这些农户带来的蔬菜数量不多，品质却是非常棒的，价格也公道，当地人管这种菜叫小圆菜。欢迎下次光临。张伟精品水果，彰化东枣刚开园的十元两斤，真甜，十元两斤，真甜，真甜呀！红心火龙果，真甜真甜的，十元四个，十元四个。拿下来。
了啊，冠冕来几份？两份，两份啊，好嘞。五元两克，山药豆五元三克。冰糖葫芦五元两克，山药豆五元三克。冰糖葫芦五元两克，山药豆五元三克。快来找我，商场有经济实惠。有多少瓶啊？济宁五香豆腐皮好吃不贵，经济实惠。啊，这些不一样钱啊！颜色不一样，大小不一样，价格不一样。哦，这个深色的贵吗？啊，青色的便宜，黄色的黄色的贵。深色的为什么便宜？颜色不好看，颜色不好看。我第一次见到把蚕蛹从蚕茧里请出来的画面，也是第一次了解如何区分蚕蛹的等级。以前我只知道以之论价，没想到蚕蛹居然是以貌论价。老板切开蚕茧的动作太丝滑了。我蹲在边上看了好久。漂亮的黄色蚕蛹五十四元一斤，丑陋的深色蚕蛹四十八，这世界就是这么以貌取友。老板们把水果摆得非常漂亮，可是销量不佳，聚在一起抱怨网络流量抢走了生意。这种造型漂亮的糯米糕，十五元一斤。毛蛋和普通鸡蛋一样，都是五元三个。毛蛋的造型实在是有点吓人。五元钱两个的糯米糕看起来真诱人。红豆芝麻葡萄干。哎
，喊救援。这个摊位算是把日常面食搞成艺术了。这些饼的价格都是七元一斤，包括这种里面含有红豆的大饼。这种小泥炉是非常传统的烤饼器具了，有些做烤饼的摊位已经换了转盘式自动烤炉，像兰陵大吉里那位老板就是。但这种效率低下的手工烤饼仍然有着独特的魅力。有点规模的山东大集上都不会少的羊汤馆，做法简单的羊汤热气腾腾，汤浓味美，是大集上最受欢迎的食物。好的，晚上哈。提前切好的羊肉羊杂，只需要在滚开的羊汤里加加温，就可以上桌待客了。那先挖出来，我这那先挖出来，我一会儿做了。羊杂汤十五元一碗，纯肉汤二十元一碗，再来个烤饼，就是一顿丰盛的午餐了。你不愿意吃穷啊？你不爱吃，你告诉我，我给你不少干点穷。就是你，就是没想到能来这么多。来，倒回来，来正常。要油条要多少？多钱一斤啊？油炸糕是五块钱三个。哦。单个的。油条嘞？啊，油条是八块一斤。油炸糕是糯米面、红豆馅的。哎，那几个来四根，四根的时候我等一下哈。这个呢？这一样的价吗？这是十块，那糯米的，十块钱一根吗？豆浆，那后边有小米粥，还是？我等会儿我过来拿。好，行行行。十块钱一根吧。十块钱一斤，一根是一二块钱。你要哪个？这个啥卖的？这个十块一斤，那边八块，这糯米的。来这个，那个要几斤？啊，这是糯米的。对，来这个。来这个。这个多少？对了，再来一点。十块一斤，糯米蘸麻花又甜又咸的。是啊，来一根这个吧。好，要甜又咸的。甜，甜的吧。还有油条，还有甜的。对，那糯米的又甜又咸的，还闹。再加五块钱六斤。这种烤的流油的热地瓜，看着就想吃，尤其是像今天这样有点冷的日子。
肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。按斤称的，小的一根十七八，大的二十左右。肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。嗯，纯肉的。肥肉烤肠，现烤大肉肠，现烤现卖。八十五叔叔，常安吃不放保鲜，吃完冷冻回蒸哈，叔叔。啊，对，现在不能吃吗？能吃能吃，太稠了，多彩豆的。这样的，味儿。啊，红豆、绿豆、四大豆。常温吃两天，两天吃不了冷冻，不能放。再来一个彩绿的，这个八块一。这期视频到这里就结束了，感谢您的观看，我们下期节目再见。